ஓகே எடிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் யூடியூப் எடிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் யூடியூப்புக்காண்டி மட்டும் எடிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் சொல்லி தராமல் நீ ஒரு மூவி டேரக்டர் அதுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு நான் அவனுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு பெரிய எடிட்டராக இல்லை ஒரு எடிட்டர் கம் டேரக்டர் ஆனால் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குற கொடுக்கணும் கொடுப்பல்ல அதுக்கு அதுக்காண்டி தான் உனக்கு எடுத்து சொல்றேன் ஆனா இந்த வீடியோ ஏன் நான் ஆரம்பிச்சேன்னா ஒரு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி மோவாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரியேட்டர் இருக்காப்ல அந்த ஆளு வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாப்ல எப்படின்னா ஒரு ஒரு யூடியூபர் இருக்காங்கல்ல இப்ப மதன் கௌரியோட எடிட்டிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய பெரிய யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட ஒரு ஒருத்தவங்களோட எடிட்டிங் ஸ்கில்லில் கோரான ஒரு எடிட்டிங்கை சொல்லிக் கொடுத்தாப்ல எல்லாருக்கும் ஆனால் நான் போய் பார்த்தேன்னா எனக்கு அந்த எடிட்டிங் வந்து புரிஞ்சிச்சு நான் ஒரு அஞ்சரை வருஷமா அவுட் ஸ்டாண்டிங் எடிட்டராக இருக்கேன் வழி இல்லை என்னட்ட நீங்க கத்துக்க வந்துட்டா இந்த யாப்பிங்க எல்லாம் கேட்டுதான் ஆகணும் அப்ப நான் யோசிச்சது என்னன்னா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஒருத்த சாதாரண ஒருத்த வந்து இத பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சானா அவனால புரிஞ்சுக்க முடியுமானா முடியாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தெரிஞ்சாதானாங்க நீங்க வந்து அஞ்சு நாலு ஒன்பதுங்கிறதே சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி பேசிக் தெரிஞ்சாதான சொல்லி கொடுக்கறதே புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால நான் ஒரு கம்பேலியேஷனா ரெடி பண்ணி இந்தந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீ கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் லெவலுக்கும் கொஞ்சம் கீழே உள்ள எடிட்டரா மாறலாம் இது முடிகிறப்ப எடிட்டிங்கை வச்சு எப்படி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றது காசு காசு எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிற வீடியோ கடைசியில சொல்றேன் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வீடியோவை ஆரம்பிச்சுக்கோ ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்பா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ப்ரீமியர் ப்ரோட பேசிக்ஸ் நான் இங்கே உனக்கு வந்து யூடியூப் ஸ்கில்ஸ் வந்து நான் சொல்லி தர போறது அப்படின்னு நினைக்கிற பொறு வர தெர் இஸ் சோ மெனி குட் கிரியேட்டர்ஸ் அவுட் தேர் பெட்டர் தென் மீ சொல்லி கொடுக்கறதுல என்ன வீட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கிரியேட்டர் சூப்பரா பிரீமியர் சொல்லி தர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கா சூப்பரா பிரீமியர் சொல்லி தர்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க அப்புறம் என்ன மயிருக்கு நம்ம எங்க இருக்கும் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா பேசிக்கு வந்து எவன் பெஸ்டா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ண போறேன் பென்சன் ஓப்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்ஸ பத்தி வீடியோ போட்டிருக்கான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் அதுல என்ன நான் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா நீ முதல்ல எப்படி பிரீமியர் ப்ரோ ஓபன் பண்றது ஓகே பிரீமியர் ப்ரோ எப்படி நீ ஓப்பன் பண்றது அதுல ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது அதுல நீ எடிட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்ட வீடியோஸ எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறது அதை தூக்கி டைம் லைன்ல எப்படி போடுறது அந்த டைம் லைன்ல போட்டு எப்படி வந்து ரேசர் டூல வச்சு கட் பண்றது ரிப்பிள் டெலிட் பண்றது சாதாரண சோர்ஸ் விண்டோனா என்ன ப்ரிவி விண்டோனா என்ன மீடியா ப்ரௌசர்னா என்ன டைம் லைன்னா என்ன அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து உன்னை வந்து ஸ்லோமோ பண்றது எப்படி வந்து ஃபாஸ்டா வேகமா ஓட வைக்கிறது அப்புறம் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றது சின்ன சின்ன ஷார்ட் கட்ஸ் இந்தந்த பேனல் எல்லாம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு பேசிக் நாலேஜ கொண்டாந்து தருவோம் தட் நாலேஜ் ஹேஸ் டு பி இன் யுவர் பிரெயின் அந்த நாலேஜ் இருந்தாதான் இதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல சொல்ல போற விஷயத்த வந்து உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் அவன் பேர் வந்து வின்சன் ஓப்ரா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல போட்ட வீடியோ பதினாலு நிமிஷம் கோரா உனக்கு வந்து பேசிக்ஸ சொல்லி தருவான் பிரீமியர் ப்ரோவோட இத போய் நீ பாக்குற இப்பயே போயிடாத ஏற்கனவே என் வீடியோ எவனும் பாக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டு கே தான் பாக்குறாங்க ரிட்டன்ஷனே கிடையாது இந்த வீடியோ எல்லாம் ஃபுல்லா பாத்துட்டு போ எல்லாத்தையும் வருஷப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பேரோட உன் கீழே கொடுத்து வச்சிருக்கேன் நீ போய் ஜாலியா பாத்துக்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் கீ ஃப்ரேம்ஸ் கீ ஃப்ரேம்ஸ் என்ன அப்படின்னா கீ ஃப்ரேம்ஸ் தான் ஒரு வீடியோவுக்கு உயிரை கொடுக்கும் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் தான் கீ ஃப்ரேம் இப்ப எப்படி ஒரு தந்தூரிய மைனஸ் இல்லாம சாப்பிட சொன்னா சாப்பிடுவியா சாப்பிட மாட்டீல்ல அந்த மாதிரி தான் கீ ஃப்ரேம்ஸும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்குது இதில் மொத்தம் நாலு இது இருக்கும் ஸ்கேல் பொசிஷன் ஒப்பாசிட்டி ரொட்டேஷன் இது நாலு இருக்கா ஸ்கேல்னா என்னென்னா ஜூம் இப்படி இருக்கிற வீடியோவுக்கு ஒரு டெப்த்தை கொடுக்கும் ஜூம் பண்ணீங்கன்னா இறைவன் இடம் கையேந்துங்கள் பக்கத்தில் வந்துட்டு போவோம் இதுக்கு கீ ஃப்ரேம் ரொம்ப முக்கியமாக தேவை ரெண்டாவது வந்து பொசிஷன் இங்கேருந்து என்னை இங்கிட்டு நவத்தோம் இப்படி நவத்தோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் 
மூணாவது வந்து ரொட்டேஷன் அப்படியே என்ன சுத்தம் இது ரொட்டேஷன் ஆங்கர் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த பாயிண்ட் எடுத்து இங்க வச்சுட்டா இதை சென்டரா வச்சு சுத்தம் வீடியோ ஒப்பாசிட்டினா ஒண்ணும் கிடையாது உன்னை வந்து கிராஜுவலா பிளாக் ஸ்கிரீனா மாத்துறது வித்தியாசமாக மூணாவது விஷயம் எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்னா என்ன ஒரு ஒரு எஃபெக்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு அந்த எஃபெக்ட்ஸை தூக்கி உன் வீடியோவில் போட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அப்படியே என்ன தண்ணி மாதிரி அப்படியே கலகலன்னு ஆக்கிரும் இதில் ஒரு நாலு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இதை தெரிஞ்சாதனால நீ எடுத்தர் ரொம்ப பேசிக்கான எஃபெக்ட்ஸ் இதில் முதல்ல சொல்ல போகிறது காஷியான் பிளர் பிளர்னா வீடியோ பிளர் பண்ணும் உனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம் வீடியோவில் தெரியக்கூடாது ஒரு காரோட நம்பர் பிளேட்டை மறைக்கணும் இல்லை இந்த வீடியோவிலேயே உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே மறைச்சிடும் இதுக்கு எந்த கிரியேட்டர் தெரியுமா ஜஸ்டின் ஓடி ஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரியேட்டர் நேம் ரெண்டாவது எஃபெக்ட் என்னன்னா கிராப் கிராப்னா என்னன்னா தேவையில்லாத விஷயத்த வீடியோவில் இருந்து கிராப் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த ஃப்ரேமில் எப்படியே கிராப் பண்ணி சின்னதாக்கலாம் அப்புறம் திரும்ப தள்ளி இந்த ஃப்ரேமை பெருசாகவும் ஆக்கலாம் இதுக்கும் அதே ஜஸ்டின் ஓடி ஷோ வீடியோ போட்டிருக்கிறான் அதை நீ போய் பார்த்துக்க மூணாவது எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பேசிக் த்ரீ டி பேசிக் த்ரீ டிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டி டெப்த் கொடுக்கும் வீடியோவில் எப்படி கொடுக்கும்னா ஃப்ளாட் வீடியோவை அப்படியே ஸ்கியூ பண்ணும் இப்படியே இதை இப்படி பண்ணி காட்டும் இதை இப்படி பண்ணி காட்டும் அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்படியே இப்படி திருப்பி போடும் இதெல்லாம் பேசிக் த்ரீ டி பண்ணும் சேவியர் மெர்சிடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரியேட்டர் நேம் அடுத்தது நாலாவது எஃபெக்ட் வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷய எஃபெக்ட் மோஷன் பிளர் மோஷன் பிளர் அப்படின்னா என்னான்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் என் கை அப்படி வேகமாக ஆட்டுறனா ஆட்டுறப்ப என் கை ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மங்களாக ஒரு விஷயம் தெரியும் அது பேர் தான் மோஷன் பிளர் இது ஷெட்டர் ஆங்கிள் வீடியோ கேமராவில் இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலேயும் ஒரு மோஷன் பிளர் வரும் இது ஏன் முக்கியம்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம நேக்டு ஐ வந்து ஒரு விஷயத்தை ஒரு மூவாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்பொழுது அது வந்து இந்த இந்த மங்களான விஷயம் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபேக்காக தெரியும் அதனால தான் மோஷன் பிளர் வந்து வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எப்படி அப்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃபெக்டில் அப்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மோஷன் பிளர் எப்படி அப்டைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க நாலாவது பேசிக் திங் மாஸ்கிங் மாஸ்கிங்னா என்னான்னு கேட்குறேன் இப்போ எப்படி நான் ஒரு டாக்ஸிக்கான பர்சன் யூடியூப்புக்காண்டி ஒரு மாஸ்கை போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட நல்ல மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுதான் மாஸ்கிங் காமெடி ஏற்றுக்கணும் தம்பி கே இங்கே வந்துட்டெல்லாம் வீடியோ அமைக்கி இதெல்லாம் நீ அனுபவிச்சுட்டு தான் போகணும் கிரிஞ்சி பண்ணுவேன் மாஸ்கிங்க்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன் சரி வா வா மாஸ்கிங்னா என்னான்னு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ப்ரீமியர் ப்ரோ எல்லா சாஃப்ட்வேரும் கிட்டத்தட்ட லேயர் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் தான் எப்படின்னா ஒரு லேயருக்கு மேலே ஒரு வீடியோ வச்சுன்னா கீழே உள்ள லேயராக மறைச்சிடும் இது எப்படின்னா இந்த பேப்பர் மாதிரி இந்த பேப்பருக்கு இங்கிட்ட என் மூஞ்சி தெரியுதா தெரியாது இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பியே ஆ ஆனால் இந்த பேப்பரில் ஒரு ஓட்டையை போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோ இந்த கேப்பில் என்னோட கண் தெரியுதா ஆ இது தான் மாஸ்கிங் இந்த மாதிரி வந்து ஓட்டையை போட்டு உள்ள பாக்குறதுக்கு பேர் தான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா மாஸ்கி என்ன காலெல்லாம் முடியாருக்கு மேல உள்ள லேயர்ல நீ எதை வேணாலும் வரைஞ்சினா அந்த லேயருக்குள்ள பாக்கலாம் இந்த மாஸ்கிங் ட்ரிக்ஸ் வந்து உனக்கு கத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இதுல தான் வந்து இந்த பிளாக் ஸ்கிரீன் வீடியோ கிரீன் ஸ்கிரீன் வீடியோ இப்ப தானோ ஸ்னாப் பண்றதை மட்டும் கிரீன் ஸ்கிரீனா பாத்துருப்பேன் அது எப்படின்னா ரோட்டோஸ்கோப்பிங்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாஸ்க் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்ச ஒரு விஷயம் யாரை பார்க்குறேன்னா கீழே டேக் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த சேனல் பேர் வந்து ஸ்டோரி ஜயம் இதில் பேசிக்ஸ் மாஸ்கிங் இருக்குது கற்றுக்க டிப் நம்பர் அஞ்சு கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிடும்னா உனக்கு சொல்றேன் ஒரு ஒரு இப்போ கட் பண்றதுக்கு ரேசர் டூல் அமைக்கி கட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க நீ ஒரு ஒரு வாட்டியும் போயிட்டு அந்த ரேசர் டூலை வந்து மவுஸ் ஒழியா எடுத்துக்கிட்டு போய் அதை அழுத்தி திரும்ப கொண்டாந்து கட் பண்ணிட்டு திரும்ப போய் வேற டூல் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஐ ஆம் டூயிங் ஜஸ்ட் 
as well or project ta mudikka mudikkaradhukulle nee setu ponalum poiralam andha lavukku time edukku adukkaandi dhaan shortcuts use pananum shortcuts na ella function ku ஒரு ஒரு ஷார்ட் கட்டை வந்து இந்த கையில் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அது மாதிரி முடிஞ்சால் அஸ்டவுண்டிங் எடிட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மவுஸை வாங்கிக்க மவுஸ் ரொம்ப முக்கியம் இப்படி ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து அசைன் பண்ணுறது எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த சேனலில் இருக்குது அடோபின் ஒன் மினிட் இப்போ அம்மால் ஒருத்துரா அப்படின்னு ஒரு சேனல் சொன்னீங்கன்னா இது தான் இப்படி நச்சு நச்சுன்னு இருக்கும் ரெண்டு செக் ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ ஒரு மூணு நிமிஷம் வீடியோ தான் இந்த ரெண்டு வீடியோ நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டாக் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ஷார்ட் கட் நான் எப்படி என்ன ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கறதையும் இந்த ஸ்கிரீன்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன்ல அந்த கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் எடிட்டிங்ல எப்படி வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றது கோடிகள்ல எப்படி பொறல்றது அப்படின்னு இப்ப சொல்ல போறேன் ஆப் பண்ண விரும்பலை ஃப்ரீலான்சர்னு ஒரு டாட் காம் இருக்குது பேர் மட்டும்தான் ஃப்ரீ ஆனால் நீ அதில் பணம் கட்டி மாதம் மாதம் வந்து மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதில் போடுற வேலையெல்லாம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சுற்றி இருந்து அதில் வேலையை போடுவாங்க அதை எடுத்து நீ செய்யலாம் இன்னொன்று நான் நல்லா சொல்கிறேன் ஃப்ரீலான்சிங் டாட் காமில் வேலையை எடுக்க கவலையப்படாத பயப்படாமல் போய் எடு என்ன பண்ணிடுவாங்க நீ ரிவ்யூ பண்ணால் தான் அவன் உனக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறது தெரியும் அதனால் ரெண்டு பேரும் ரிவ்யூ பண்ணிக்காதீங்க முதல்ல ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து கற்றுக்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்து எப்படி நீ ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணலாம்னா வைப் எடிட்டராக மாறிடு இன்ஸ்டாக் அவ்வளோ பேர் வந்து ஒரு வீடியோவுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க நான் வைப் எடிட் பண்ணுறது கிடையாது அதுக்கு நீ முதல்ல வந்து அதுக்கு நீ ப்ரீமியர் போனால் நான் வைப் எடிட் நீ அவ்வளோதான் பண்ண முடியாது இந்த கேப்கட் விஎன் இருக்குல்ல பிசிலே இருக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதை பண்ணி ஒரு சேனலை உருவாக்கு இன்ஸ்டா சேனலை உருவாக்கு உருவாக்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அது பேர் தான் நெட்ஒர்க்கிங் அவன் எடிட்டை பார்த்து உன்னை டேரெக்டாக டிஎம் பண்ணி அப்படி ஹையர் பண்ணிக்குவாங்க இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் யூடியூப் அது ஒரு மயிரும் நம்மளுக்கு தராது நம்ம நிறையா தருவோம் அதுக்கு ஒன்றும் தராது ஆனால் எடிட்டிங்கில் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஃபுல் டைம் எடிட்டர் ஆக போகிற அப்படின்னா தனிமையை தனிமை வந்து ரொம்ப போட்டு வாட்டும் ரூம்லேயே அடைஞ்சு கிடக்கணும் அந்த அதுதான் இருக்கத்துலேயே மோசமான விஷயம் அப்படிதான் எடிட்டிங் ஒர்க் ஆகுது இன்னும் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க யூ ஸ்டார்டிங் டு கெட்டிங் ஆன் மை நவ் கெட் த ஹெல் அவுட் ஆஃப் இயர் போடா ஒரு வீடியோக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறேன் ஒருத்தனும் பார்க்க மாட்டேங்கிறேன் Let's move on.